në nëntor në kilim bëritën 100 autobuz elektrik. Presidenti Sebastian Pinjera i mirë priti në Santiago. Kili do të transformohet, pas kinës do të bëhet vendi me numërin më të malë të autobuzve elektrik në botë. Në Costa Rica, makinat elektrike janë faktor qëndror në planet e qeveris për të eliminuar qlirimin e dioksidit të karbonit. Produesit presin shtim të malë të shqitjeve në vitet e ardhshme, thot një shqitës makinash. Më duket se kam dëgjuar parashikime se në 2030-ën 50% e makinave do t'jene elektrike. Aktualisht në vend kemi 600 makina elektrike, por nga viti ardhshëm duhet kemi 2 apo 3 herë më shumë. Jo vetëm makina dhe autobus, por edhe motocikleta e paisje të tjera elektrike, po përhapen ndërko që shtojen shqetsimet për ndryshimet klimatike. Transporti kontribuon 14% të gazeve që shkaktojnë efektin ser, dhe poritet kërkesa për lënd djekse, kjo po shkakton shtimin e ndotjes atmosferike. Si rezultat, makinat elektrike janë bërë më tërheqse në qytetet ku kanë ndotje të lartë, thot zëdhën si kompanis indiane e tron, saptarshi qakraborti. Këto janë makina që nuk shkaktojnë ndotje, ato gjithashtu kanë kosto më të ullët operimi se makinat me naft apo benzin. Makinat elektrike kanë kosto më të ullët për karikimin e bateris, krasuar me koston e karburantit për makinat me naft apo benzin, po ashtu kostot për riparimin e makinave elektrike janë më të ullëta. Me gjitha të makinat elektrike kanë shmim më të lartë se ato me karburant, dhe ritani shqitjet janë ndimuar nga subvencionet qeveritare. Në Norvegji, ku më shumë se një e trejtave makinave të reja që shqiten janë elektrike, zbritja e taksave është një ndërpërfitimet, thot Christian Bull, përdorues i një makine elektrike. Parkimin e kemi falas, futemi në qytet falas, po ashtu edhe kostoja për kuaj fuqi që ka kjo makin është shumë e ullët, zdo gjë ku shton më pak falë subvencioneve, kanë shumë ndikim. Por disa nga këto subvencione po eliminohen, të tjera skadojnë në 2021. Kjo do t'i bëjë makinat elektrike më pak tërhejqë, se thot përdoruesja i Davi Hovde. Nëse nuk ka subvencione, nuk do t'a mendoja tablia. Për momentin, është shumë e lirë për t'u operuar, pasi ulen taksat, po ashtu karikimi është i lirë. Por nëse paguaj me qmim të plotë, si që po thonë, gjërat ndryshojnë. Kostoja e baterive po bje me shpejtësi, por si pas parëshikimeve, makinat elektrike nuk do t'arrin të konkurojnë në qmim me makinat me karburant dhe në 2030-ën. Subvencionet mund t'jen të domos doshme nëse qeveria norvegjeze do t'arri synimet, thot Stale Friden Lund, i shoqatës norvegjeze të makinave elektrike. Synimi është që 100% e makinave që shiten në 2025 të jenë elektrike, për të arritur për të synim, duhet të tregojmi këmgullës. Ekspertët thonë se makinat elektrike kanë nevoj për mbështetje në qeverive në gjithë botën, dherë kur të jenë në gjendje të konkurojnë nga qmimi me makinat me karburant.